Hi everyone, 안녕하세요. Teen Times World News의 전나리 선생입니다. 자, 오늘은 미래형 자동차에 대해서 읽어볼 텐데요. 뭐 무슨 전기차, 무슨 차, 무슨 차가 있는데 나르는 자동차 어떻게 생각하시나요? 거의 이제 정말 그 실제로 써볼 수 있을 만큼 가까이 다가왔다고 합니다. 그래서 이제 제목도 Almost Ready, 거의 준비가 됐습니다. For Take Off, right? 우리가 자동차는 start 이렇게 해야 되는데 비행기처럼 이제 이륙할 준비가 거의 다 됐습니다. Like a plane, right? The future is near. 이제 미래가 가까이 왔습니다. Flying cars. 자, 일명 나르는 자동차가 되겠죠. Will soon become a reality thanks to Terrafugia, a small but ambitious company based in the American state of Massachusetts. 자, 이 미래의 개념이 바로 이제 flying car가 되겠는데요. 나르든 자동차가 곧 있으면 하나의 현실이 될것 같습니다라는 거죠. 자, 어디 회사 덕분이냐면 바로 테라퓨지라는 회사인데요. 이 회사를 설명하는 부분이 뒤에 있죠. 미국의 메사추세스 주를 기반으로 하는 규모는 그렇게 크지 않습니다만 매우 야심찬. 야망이 넘치는 회사인 테라퓨지아 덕분에 이 회사 덕분에 우리가 곧 있으면 flying cars를 만나볼 수 있을 것 같다는 거죠. At first glance, Terrafugia's current model of the TFX looks like a helicopter more than a car. 이게 아마 이제 이미지 그런 모습인 것 같은데 언뜻 보면은 right, it looks like a helicopter, like chopper 같은 느낌이 들죠. 자 처음 막 보면 그냥 한번 딱 처음 봤을 때는 이 회사의 현재 모델. 이 이제 모델이 일명 TFX 이 모델의 이제 모양을 보면요. 어, 헬리콥터처럼 보였어요. 자동차보다는. The concept vehicle has collapsible wings and each one carries an electric motor. 자, 이제 이 컨셉트 뭐 컨셉 자동차라고 하죠. 이 차량은요. 조립이 가능한 클랍서블이라는 거는 접혔다 무너 이렇게 했다는 거니까 굉장히 이제 뭐 접었다 폈다 할수 있는 조립이 가능한 날개를 가지고 있고요. Like this, right? 그리고 각각의 그 날개는 전자 모터를 전기 모터를 갖고 있습니다. These motors, powered by 300 horsepower engines, allow the TFX to cruise at speeds of up to 322 kilometers per hour, right? 자, 여기 보면은 이 각각의 어, 이 모터들은요. 300마력의 엔진을 갖고 있고요. 그러, 이, 그러한 마력을 갖고 있기 때문에 이 TFX라는 차량이 어, 최대 시속 322km의 속도로 날수 있게끔 해준다는, 역, 어, 아, 해준다는 것이죠. In addition, the thirst is provided by a ducted fan. Making the vehicle fly up to approximately 100, uh, I'm sorry, 805 kilometers. 거기다가 이제 이 추진력은 우리 ducted fan이라는 거는 이런 나, 어, 비행기의 그런 추진 그 팬을 얘기하는 것이죠. 그래서 이거로 인해서 이 추진력이 제공이 되기 때문에 이 차량, 뭐 vehicle이라고 해야 되겠죠. plane이 아니기 때문에 이 나르는 자동차가 어, 대략 805km 상공을 날수 있게끔 해준다고 합니다. Uh, the TFX, which sits up to four passengers, 최대 4명까지 앉을 수가 있고요. Fits in most home garages and uh, drives around like any other car. 뭐, 그 가정용, 단독주택의 가정 그 차고에도 들어갈 만한 크기가 되고요. 그 다음에 다른 자동차처럼 이렇게 드라이브도 가능하다고 하네요. Piloting the vehicle might seem like an arduous task. 만약에 이제 이 차량을 driving이라고 표현할 수는 없겠고 pilot, 조종하는 것은 굉장히 고된, 힘든 일처럼 보이죠. But simply enter your desired destination and off it goes. 그런데 그냥 원하는 목적지를 우리가 내비게이션에 입력하는 것처럼 입력만 하면 그냥 그리고 딱 출발 가능하다는 거죠. A more complete prototype of the TFX will be unveiled by 2018. 자, 이제 이제 이러한 내용들을 보니까 실제 정말 보고 싶잖아요. 그래서 이 TFX 차량의 완전한, 지금은 약간 트라이얼한 상황일 것 같은데요. 완전한 견본 제품은 
2018년 정도면 이제 그 모습을 unveil, 드러낼 거라고 합니다. Until then, the firm plans to continue working on the vehicle for another 8 to 12 years. 자, 그때까지 2018년 완전한 그 시제품을 갖다가 보여주기, 공개하기 전까지는 이 회사, 아까 우리 얘기했던 그 메사추세스를 기반으로 하는 이 테라피지아 회사는요, 계속해서 어, 이 차량, 그리고 이제 또, 또 다른 그러한 것에 8 to 12 years, 8년에 12년가량 계속해서 작업을 하고 연구를 할 예정이라고 합니다. The TFX is expected to sell for around, 자, 가격이 궁금하시죠? 이미 지금 상용화 단계와 있다는 느낌이 드는데 261,000$가 되겠습니다. 자, 261만 달러가 되겠는데요. 우리나라 돈으로 치면 3억 원이 넘는 돈이라고 하겠네요. But you will need a driver's and a pilot's license to drive this beauty. 이 아름다운, 뭐 아까는 a reality라고 표현을 했는데 이 아름다운 물건, 이 정말 환상적인 물건을 갖다가 여러분이 운전을 해보고 싶다면 자, 운전면허증과 또 항공운전 자격증까지 필요할 예정이라고 하네요. 네. 뭐, 이거를 소유하기 위해서 이만큼의 돈만 있으면 땡이다 이런 것이 아니라 굉장히 복잡한 절차가 있을 것 같고, 미국에서 이제 2018년도에 공개가 되면 우리나라에는 또 상당한 시간차를 두고 들어올 수도 있겠죠? Alright. 자, 우리 이 오늘 관련된 어, 기사와 문, 관련된 보케블리 테스트를 보겠습니다. 자, 다섯 가지 단어가 나와 있는데요. 우리 문장 바의 문장만을 볼까요? Number one, he is developing a blank for his invention. 자, 그는 자신의 발명품을 위한 무엇을 어, 만들고 있습니다. 개발하고 있습니다. 그렇죠. Prototype, 견본품이나 이런 걸 얘기해. 시제품, 이런 거. 원형, 견본, 이런 걸 얘기했다. 우리가 Prototype라고 얘기를 하죠. 그래서 지금 자기가 발명을 했는데 그냥 처음에 밑그림 한 걸로 딱 내놓을 수는 없잖아요. 그거를 통해서 그 아이디어가 제대로 구현이 된 최종 견본 모델을 만들고 있다는 의미가 되겠죠. Number two, she went through a long and training program. 자, 트레이닝 하면 은막 쉬운 일은 아니잖아요. 훈련 프로그램인데 굉장히 길고 어떠어떠한 트레이닝 프로그램이 될까요? 형용사 중에서 어울리는 거는 That's right, arduous. Arduous라는 거는 정말 고되고 열심히 하고 힘든 이런 어, 의미가 되겠습니다. 길고 고된 훈련 프로그램을 통과했습니다. 라는 거가 되겠죠. Your plans for the future. 미래를 향한 너의 계획은 are very blank, but you will succeed. 자, 미래, 계획, 성공. 이것과 관련된 형용사를 구, 고르자면 ambitious가 가장 어울리겠죠. 미래를 바라보는 너의 계획은 정말 아주 야심차구나. 그렇지만 성공을 할 거야. 라고 얘기를 했죠. Dad and I went fishing yesterday and we caught a real beauty. Right? 아빠와 제가 어제 낚시를 갔는데요. 진짜 대단한 대박인 거를 잡았어요. 라는 거죠. 그래서 이렇게 beauty 하면요. 우리가 beautiful의 명사 형태로 아름다움. 미, 예쁜 것 이렇게 쓸수 있겠고요. 단순히 뭐 예쁜 사람이나 물건만 얘기하는 것이 아니라 오, 너무나 멋진 어떤 것 이렇게 얘기를 할때 a beauty, 아까 얘기했던 나르는 자동차를 부르는 말로 쓸수 있겠고 아주 대박인 물고기를 잡았을 때도 쓸 수가 있겠죠. I'm interested in buying a what? 마지막 남은 거는 collapsible chair for my hiking trip next week. 자, collapsible chair. 접었다 폈다 할수 있는 조립 가능한 의자. 그러니까 휴대하기가 좋은 거가 되겠죠. 다음 주에 하이킹 여행을 떠나려고 하는데 그때 필요한 어, 접이식 의자를 살까? 지금 관심을 갖고 있어. 라는 표현이 되겠네요. Okay, that is all for today. I'll see you next week. Bye bye.